அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணக்கு பதிவுகளில் அழகு மூணில் கூட்டாண்மை நிறுவன கணக்குகள் அடிப்படைகள் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன கணக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா நிலை முதல் மார்வடு முதல் முதல் மீது வட்டி எடு மீது வட்டி லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கு இந்த கணக்குகள் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்கை தயாரிக்கும் முறைகள் அப்படின்ருக்கா இந்த கூட்டாளியின் முதல் கணக்கை நிலை முதல் முறை மாறுபடும் முதல் முறையில் தயாரிப்போம் இந்த நிலை முதல் முறையில் முதல் கணக்கு நடப்பு கணக்கு தயாரிப்போம் மாறுபடும் முதல் முறையில் முதல் கணக்கு மட்டும்தான் தயாரிப்போம் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியணுன்றது தாண்டி பேப்பரில் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதை காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கூட்டாளியின் முதல் கணக்குகளை தயாரிக்கும் முறைகள் இரண்டு இருக்குது ஒன்று என்னது நிலை முதல் முறை மாறுபடும் முதல் முறை இந்த நிலை முதல் முறையில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று முதல் கணக்கு தயாரிக்கிறது நடப்பு கணக்கு தயாரிக்கிறது மாறுபடும் முதல் முறையில் முதல் கணக்கு மட்டும் தயாரித்தா போதுமானது சரியா இதில் வர்ற கணக்கை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் நிலை முதல் முறையில் வர்ற கணக்குகளை பார்க்க போகிறோம் அடுத்து மாறுபடும் முதல் முறையில் வர்ற கணக்கை பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நிலை முதல் முறையில் கூட்டாளியின் முதல் கணக்கிற்கான படிவம் அதாவது இது முதல் கணக்கிற்கான படிவம் இது வந்து நடப்ப கணக்கிற்கான படிவம் இந்த ரெண்டு படிவங்களும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த கண இந்த மாதிரி கணக்குகளை செய்ய முடியும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பற்று பக்கம் வரவு பக்கம் நாள் விவரம் ஏன்னு ஒரு கூட்டாளி பின்னு ஒரு கூட்டாளி இவங்க ரெண்டும் சேர்ந்ததுனால தான் இது என்னது கூட்டாண்மை நிறுவனம் அதுக்கடுத்து நாள் விவரம் ஏ ஒரு கூட்டாளி பி ஒரு கூட்டாளி ரொக்கம் அல்லது வங்கி கணக்கு நிறுத்தணும் தொகை தொகை இது வந்து எந்த அமௌண்ட் அப்படின்னா முதல் நிரந்தரமாக திரும்ப எடுத்தது அதற்கான தொகையை இங்கே எழுதணும் அடுத்து இருப்பிங்கில் இறக்கியது நம்ம இருப்பு கட்டுற தொகை இருப்பிங்கில் கொண்டு வந்தது முத முதல்ல கொண்டு வர தொகை அதுக்கடுத்து ரொக்கம் அல்லது வங்கி கணக்கு நிறுத்தணும் எந்த தொகையை கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்ததை எழுதணும் சரியா இப்போ முதல் கணக்கு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பாருங்கள் கூட்டாளிகளின் நடப்பு கணக்கு இருப்பிங்கில் கொண்டு வந்தது ஒரு ஸ்டார் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்த்துக்கிறோம் குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து இருப்பிங்கில் கொண்டு வந்தது அதுக்கு ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் கீழே பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்டார் இது ரெண்டு ஸ்டாரு அதுக்கடுத்து எடுப்பு கணக்கு இங்கே வரும் எடுப்பு மீதான வட்டி கணக்கு இந்த வரும் லாப நட்ட பயிர் கணக்கு இந்த பக்கம் வரும் நட்ட பங்குகள் மட்டும்தான் இந்த பக்கம் வரும் லாப பங்குகள்னா இந்த பங்கு வரும் சரியா அதுக்கடுத்து முதல் மீது வட்டி ஊதியம் கழிவு சரியா இப்போ இங்கே ரெண்டு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க இருப்பிங்கில் இறக்கியதுக்கு இருப்பிங்கில் கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க அதை வாசிக்கிறேன் கேளுங்க நடப்பு கணக்கின் தொடக்க இருப்பு கூட்டா ஒரு கூட்டாளிக்கு வரவு இருப்பாகவோ அல்லது பற்று இருப்பாகவோ இருக்கலாம் நடப்பு கணக்கின் தொடக்க இருப்பு அதாவது ஒரு தொடக்க இருப்பு கொடுத்துருக்காங்க அது பற்று பக்கமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது வரவு பக்கமாக இருக்கலாம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து கீழே ரெண்டு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்களா இருப்பிங்கில் இறக்கியது இருப்பிங்கில் இறக்கியதுன்னு நடப்பு கணக்கின் இறுதி இருப்பு ஒரு கூட்டாளியின் வரவு இருப்பாகவோ அதாவது இந்த பக்கமோ அல்லது பற்று இருப்பாகவோ அல்லது இந்த தான் இந்த பக்கம் இந்த பக்கமோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க பற்று பக்கமாகவோ வரவு பக்கமாகவோ இருக்கலாம் என்ன இருப்பு இறுதி இருப்பு அதே மாதிரி தொடக்க இருப்புன்றது பற்று பக்கமோ அல்லது வரவு பக்கமோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் முதல் கணக்கில் எப்பயுமே எந்த பக்கம் வரும் வரவு பக்கம் தான் வரும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க வரவு பக்கம் வரும் சரி இப்போ கணக்குக்கு போயிடுவோம் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ஏழில் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ரெண்டு பாருங்கள் பின்வரும் தகவலில் இருந்து சாந்தி மற்றும் சுமதி என்ற கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்குகளை அவர்களின் முதல் நிலை முதலாக இருக்கும் போது தயாரிக்கவும் அப்போ இதில் என்ன சார் தனியாக முதல் கணக்கு நடப்பு கணக்கு தயாரிக்க சொல்லலை அப்படின்னா ஏன்னா இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க நிலை முதல் முறையை தயாரிக்கவும் சொல்லிட்டாங்க அப்போ நிலை முதல் முறையை தயாரிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல் கணக்கு தயாரிக்கணும் நடப்பு கணக்கு தயாரிக்கணும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்கை தயாரிக்கவும் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்க நிலை முதல் முறை இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன தயாரிக்கணும் முதல் கணக்கு மற்றும் நடப்பு கணக்கை தயாரிக்கணும் மாறுபடும் முதல் முறையை அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எது மட்டும் தயாரித்தா போதும் முதல் கணக்கு மட்டும் தயாரித்தா போதும் சரி பாருங்கள் விவரம் சாந்தியில் அவங்க தொகை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இங்கே ஏ பின்னு படித்தோம்ல அதில் இங்கே பேர் கொடுத்துருக்காங்க சாந்தி சுமதி தொகை தொகை 
ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று அன்று முதல் ஒரு லட்சம் இங்கே எண்பதாயிரம் அப்போ இது என்ன முதல் தொடக்க முதல் என்ன முதல் தொடக்க முதல் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று அன்று நடப்ப கணக்கு வரவு பக்கம் வான் சிம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வரவு பக்கம் எவ்வளவு ஐயாயிரம் மூவாயிரம் அப்போ இது நடப்ப கணக்கில் எழுத வேண்டிய வரவுக்கான தொகை இது ரெண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் ஒன்று கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தது இந்த கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தது எங்கே எழுதுவோம் நம்மளா பாருங்கள் ஃபார்மேட்டில் முதல் கணக்கில் இருக்கா அங்கே எழுதணும் அப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் எடுப்புகள் இருபதாயிரம் பதிமூணாயிரம் எடுப்புகள் மீதான வட்டி எவ்வளவு ஐநூறு முந்நூறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் லாப பங்கு நல்ல நான் வச்சுக்கணும் லாப பங்கு எவ்வளவு பத்தாயிரம் எட்டாயிரம் முதல் மீது வட்டி எவ்வளவு ஆறாயிரத்தி முந்நூறு நாலாய் ஐயாயிரத்தி நானூறு ஊதியம் சாந்திக்கு மட்டும்தான் எவ்வளவு ஒன்பதாயிரம் அவங்க கணக்கில் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து சுமதி கழி கணக்கில் கொடுக்கல அடுத்து கழிவில் பாருங்கள் சாந்தியில் எதுவுமே கிடையாது சுமதியில் எவ்வளோ இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு சரியா இப்போ கேள்வி முடிஞ்சிருச்சு இந்த கேள்வியை அடிப்படையாக கொண்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கணக்குகளை செய்ய போகிறோம் நிலை முதல் முறையில் ஃபஸ்ட் எடுத்துனே நம்ம என்ன கணக்கு தயாரிக்கணும் முதல் கணக்கு தயாரிக்கணும் கூட்டாளிகளோட முதல் கணக்கை தயாரிக்கணும் நாள் விவரம் சாந்தி சுமதி அதாவது தொகை தொகை நாள் விவரம் சாந்தி சுமதி தொகை தொகை வரவு பக்கம் இப்போ இந்த முதல் கணக்குக்கான படிவத்தை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இதில் என்னென்ன வருமோ அதை தான் இங்கே எழுத போகிறேன் இதன் மூலமாக தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று அன்று முதல் அப்போ இது என்ன முதலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க தொடக்க முதல் எவ்வளவு ஒரு லட்சம் எண்பதாயிரம் அப்போ தொடக்க முதலுக்கான அமௌண்ட்டை எங்கே போடணும் இந்த வரவு பக்கம் போடணும் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று இருப்பின் கீழ் கொண்டு வந்தது ஒரு லட்சம் சாந்திக்கு சுமதிக்க எவ்வளவு எண்பதாயிரம் அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று அன்று நடப்ப கணக்கு நடப்பு கணக்கு இனிமேல் தான் போட போகிறோம் அப்போ இது என்ன செய்யாது நடப்பு கணக்கில் வர வேண்டியது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் ஒன்று கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தது இங்கே தானே இருக்குது கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தது நல்லா பாருங்கள் கூடுதல் முதல் இங்கே தானே இருக்குது அப்போ நம்ம வரவு பக்கம் நடத்தணும் வங்கி கணக்கு அல்லது ரொக்க கணக்குன்னு எழுதிக்கோங்க கூடுதல் முதல் எவ்வளோ கொண்டு வந்திருக்கோம் பத்தாயிரம் சாந்திக்கு சுமதிக்கு எவ்வளவு இருபதாயிரம் நான் எழுதிட்டேன் அடுத்து வேறு எந்த நடவடிக்கையாவது இதில் வருமா வராது அப்போ நான் டோட்டல் போடுறேன் எவ்வளவு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் இது ஒரு லட்சம் இது பத்தாயிரம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் எண்பதாயிரம் இருபதாயிரம் ஒரு லட்சம் அப்போ இந்த அதிகமான அமௌண்ட்டை நான் எந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் பற்று பக்கம் கொண்டு வரேன் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் அடுத்து அந்த வருடத்தோட இரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று இருப்பின் கீழ் இறக்கியது வேறு தொகைகள் இல்லாத காரணத்தினால நான் இந்த தொகையவே இருப்பு கட்டிடுறேன் எவ்வளவு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் அதை என்ன செய்கிறோம் இருப்பின் கீழ் கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அடுத்த வருஷம் வந்துடணும் ரெண்டாயிரத்தி டி பதினெட்டு முடிஞ்சு பத்தொம்பது ஜனவரி ஒன்று இருப்பின் கீழ் கொண்டு வந்தது எவ்வளவு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் சரியா அப்போ முதல் கணக்கு என்ன செஞ்சிருச்சு நிறைவு பெற்றது இந்த தொகையை நடப்பு கணக்குக்குள்ளே கொண்டு வந்துடவே கூடாது முதல் கணக்குன்றது வேறு நடப்பு கணக்குன்றது வேறு இப்போ நடப்பு கணக்கு பார்க்க போகிறோம் நடப்பு கணக்கில் தொடக்க முதலாக இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது ஐயாயிரம் மூவாயிரம் அதை எந்த பக்கத்தில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க வரவு பக்கம் இங்கே குறிப்பில் பார்த்தீங்களா தொடக்க முதல்ன்றது வரவு பக்கமாகவோ அல்லது பற்று பக்கமாகவோ இருக்கலாம்னு சொன்னாங்க அப்போ வரவு பக்கம் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அதனால நான் அந்த தொகையை என்ன எழுதுறேன் வரவு பக்கம்னு எழுதுறேன் ஒரு வேலைக்கு நான் கூட பான்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு என்ன பண்ணுவீங்க பற்று பக்கம் கொண்டு வந்துடுவீங்க சரியா நான் சொல்ல புரியுதா இப்போ வரவு பக்கம் கொடுத்ததுனால ஐயாயிரம் மூவாயிரம் எழுதியாச்சு அடுத்து கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தது இந்த கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்ததை நம்ம எங்கே எழுதுனோம் பத்தாயிரத்தையும் அந்த இருபதாயிரத்தையும் இங்கே எழுதியாச்சு சரியா அப்போ இந்த கணக்கில் அது கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் அதை விட்டுறணும் அடுத்த என்ன இருக்குது எடுப்புகள் எவ்வளவு இருபதாயிரம் பதிமூணாயிரம் இங்கே எடுப்புகள் எந்த பக்கம் இருக்குது பற்று பக்கம் இருக்குது அப்போ எடுப்புகள் எவ்வளவு இருபதாயிரம் பதிமூணாயிரம் அடுத்து எடுப்பு மீதான வட்டி எவ்வளவு இருக்குது ஐநூறு முந்நூறு எடுப்பு மீதான வட்டி எந்த பக்கம் இருக்குது பற்று பக்கம் இந்த படிவத்தை படித்தா தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கணக்கு ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஐநூறு முந்நூறு அடுத்து லாப பங்கு 
இங்கே பாருங்கள் லாப நட்ட பயிர் கணக்குன்னு போட்டு லாப பங்கு எந்த பக்கம் இருக்கும் வரவு பக்கம் அப்போ இது என்ன பக்கம் இருக்கணும் வரவு பக்கம் எவ்வளவு ஆறாயிரத்தி முந்நூறு ஐயாயிரத்தி நானூறு எழுதியாச்சு அடுத்து இதில் பாருங்கள் ஊதியம் சம்பளம் எல்லாமே இந்த பக்கம் தான் வருது கழிவு எல்லாமே போகும் இந்த ஊதியம் ஒன்பதாயிரத்தை நான் எங்கே எழுதியிருக்கேன் சாந்தியில் தான் இருக்குது அதனால் சாந்தியில் தான் எழுதியிருக்கேன் சுமதியில் கிடையாது கோடு போட்டிருக்கோம் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க அங்கே எழுதிடக்கூடாது அமௌண்ட்டை கழிவில் அமௌண்ட்டு சுமதிக்கு எவ்வளவு ஆயிரத்தி இரநூறு சாந்திக்கு என்ன செய்யாது கிடையாது அப்போ டோட்டல் போடுறோம் எந்த பக்கம் அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்த பக்கம் தான் என்ன செய்யுது அமௌண்ட்டு அதிகமாக இருக்குது சரியா எவ்வளவு முப்பதாயிரம் இங்கே ஒரு முந்நூறு முப்பதாயிரத்தி முந்நூறு பதினேழாயிரத்தி அறநூறு அப்போ அந்த அதிகமான அமௌண்ட் என்ன செய்கிறேன் நான் பற்று பக்கம் கொண்டு வரேன் போட்டாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் கூட்டி இது அமௌண்ட்டில் கழிக்கிறோம் அதாவது முப்பதாயிரத்தி முந்நூறு மைனஸ் இருபதாயிரத்தி ஐநூறு கழித்த எவ்வளோ வருது ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூறு அந்த அமௌண்ட்டை தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் கூட்டி இந்த அமௌண்ட்டில் கழிக்கிறோம் எவ்வளோ வருது நாலாயிரத்தி முந்நூறு அப்போ இருப்பிங்கில் இறக்கியது எவ்வளவு ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூறு நாலாயிரத்தி முந்நூறு அப்போ அந்த அமௌண்ட் எங்கே கொண்டு வருவோமா இருப்பிங்கில் கொண்டு வந்தது ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூறு நாலாயிரத்தி முந்நூறு சரியா அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நிலை முதல் முறையில் முதல் கணக்கு நடப்பு கணக்கு போடணும் மாறுபடும் முதல் முறையில் முதல் கணக்கு மட்டும் போட்டால் போதும் இந்த ரெண்டு ஃபார்மட்டும் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கணக்கை நம்ம எளிமையாக போட்டுடலாம் இது மூணு மார்க்கு அல்லது ஐந்து மதிப்பெண்ணில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி கணக்கு பயிற்சி கணக்கு ரெண்டில் இருக்குது அதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் தெரிவிங்க நான் அதையும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் மேலும் நம்ம வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லலாம் நன்றி வணக்கம்